Si vous voulez savoir comment faire ce maquillage Halloween avec tout ce que vous avez déjà dans votre trousse make-up, je vais vous montrer chaque pas. On va commencer avec le fond de teint. On va bien l'étaler sur tout le visage. Ensuite, on va mettre du anti-cerne. Vous pouvez utiliser n'importe quelle marque. Le plus important, c'est qu'il soit bien couvrant. On va le mettre en dessous des yeux et sur toutes les parties qui vont être plus claires. Euh, très important d'étaler le tout sur le cou également. Ensuite, on va tout fixer et matifier avec une poudre transparente. Moi, j'ai utilisé celle de Fenty, je l'adore, mais vous pouvez utiliser euh, celle que vous avez déjà. Ensuite, on va prendre un fard à paupières blanc ou alors une poudre blanche. On va l'étaler avec un gros pinceau sur toutes les parties qu'on veut avoir très très claires parce qu'on veut avoir un look mort, donc on doit être plutôt pâle <rire> voilà après on va retrouver un peu nos sourcils donc euh, je les brosse avant d'appliquer euh, mon crayon euh, on peut utiliser un qui est un peu plus foncé que celui qu'on utilise d'habitude mais moi j'utilisais celui que euh, j'utilise tous les jours et j'en je, ai mis un peu plus euh, voilà euh, j'ai également un peu accentué la forme donc j'ai rendu les bouts un peu plus carrés euh, voilà, après je vais encore une fois brosser au-dessus et on va y revenir un peu plus tard. Après on va continuer avec du fard à paupières noir qu'on va appliquer avec un tout petit pinceau. Après on va l'étaler avec un autre pinceau. On va rajouter de la couleur en dégradé. Vraiment, ne commencez pas tout de suite euh, tout charger. Euh, Allez-y progressivement et toujours bien estomper. Ensuite, on va prendre notre poudre bronzante et on va l'appliquer entre le noir et les sourcils. Encore une fois, pour bien bien travailler le smoky eye très exagéré et encore une fois, bien estomper, c'est le plus important. De temps en temps, j'enlève avec un pinceau et de la poudre transparente ce qui est tombé en dessous de l'œil. Je vais vous avouer que c'est la première fois que je fais ce maquillage, donc j'ai aussi un peu improvisé. Après, j'ai utilisé un fard à paupières brun foncé, un peu irisé, euh, pour encore une fois travailler ce smoky eye, euh, parce qu'on va tout le temps le corriger, un peu enlever, un peu remettre, voilà. Ensuite, on va appliquer les mêmes couleurs en dessous de l'œil. Après, on va de nouveau nettoyer en dessous de l'œil ce qui est tombé. Ensuite, on va reprendre notre poudre bronzante pour foncer euh, les tempes et les côtés du front. Euh, pareil, allez-y progressivement. On va continuer avec la même poudre mais avec un pinceau un peu plus petit pour bien accentuer le nez, donc faire son contouring mais un peu exagéré. Ensuite je fais le visage méchant pour bien trouver les petites rides à accentuer pour vraiment faire le regard super méchant. Ensuite je vais de nouveau appliquer de la poudre blanche sur le front et le dessus du nez. Et je passe encore une fois dessus avec un fard à paupières un peu gris foncé pour ne pas être trop dans, le, dans les tons rouges. Donc je passe encore une fois sur euh, ces rides et sur les tempes également. Vous pouvez toujours ajouter votre touche personnelle. Hein. Amusez-vous pendant ce maquillage, euh, c'est ça qui compte. Voilà, donc on continue notre contouring très accentué. En rajoutant encore une fois de la poudre bronzante, cette fois-ci en dessous des joues. Et on va rajouter de temps en temps aussi euh, de la poudre blanche euh, sur les parties claires. Après, on peut commencer à dessiner notre nez ou ce qui était un, une fois un nez. Euh, donc moi, j'ai utilisé tout simplement du eyeliner noir euh, avec un feutre. Euh, C'était pas facile, mais je suis très contente d'avoir réussi. Il faut surtout garder sa patience et y aller progressivement. Même règle pour les lignes qu'on va dessiner sur les joues. Euh, surtout faites-le avec la tête tout droit devant le miroir pour être vraiment symétrique. Euh, et si vous vous foirez un peu, n'essayez pas d'enlever, mais corrigez-le plutôt avec le liner. Donc la ligne, elle va aller jusqu'au-dessus de l'oreille. Et après, on va dessiner les dents. Avant ça, on peut aussi mettre un rouge à lèvres en dessous. Euh, je l'ai oublié, je voulais le mettre, mais euh, voilà, les dents étaient plus rapides. Après, on va continuer avec du fard à paupières qu'on a également utilisé au-dessus euh, des yeux pour accentuer nos joues creusées. 
toujours bien estomper les différents fards à paupières et la peau d'eau bronzante euh, avec des différents pinceaux. Et comme après tout ce contouring, nos sourcils ont un peu perdu leur forme, on va aller les retrouver avec un gel fixant. Moi, j'adore celui de Benefit, le Gimme Brow. Et je le mets toujours tout à la fin. Après, on va mettre notre mascara habituel ou sinon, vous pouvez également mettre des faux cils. Avant de prendre notre highlighter préféré, donc moi j'utilise celui de Fenty, mais vous pouvez utiliser n'importe quel illuminateur et vous pouvez en mettre beaucoup cette fois-ci. Après on peut encore une fois corriger tous les petits détails qu'on a fait en rajoutant du fard à paupières là où on en a besoin. Ensuite pour les petits détails, j'ai utilisé tout simplement un gloss de Huda Beauty qui est un peu pailleté mais vous pouvez aussi utiliser des stickers ou un autre gel pailleté. J'ai trouvé que l'applicateur du gloss euh, avait la bonne forme pour dessiner des petits cœurs et des petits points. Et voilà mon maquillage de la Katrina est terminé. J'ai fait ce maquillage pour matcher avec mon costume que j'ai eu chez partydays.lu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à la prochaine vidéo.